So, welcome back to Tech Course PH. Um, narito uli kami, Sir Johnny, Sir Ramon, and uh, Sir Vincent. It's been a while na hindi kami nakapag-post ng content sa aming YouTube channel. But this time, what we will do is to answer an inquiry in our Facebook page. So, uh, please watch our video. So, yung inquiry namin ay came from one of the subscribers of TechCourse PH. So, nag-send siya sa Facebook page namin. But, uh, medyo limited yung information na nakuha namin sa kanya. But, uh, I will read to you yung, yung kanyang uh, inquiry. This is from uh, Kat. Hello po, good AM. And I have inquiry regarding sa pag-change ng career path. I got interested po kasi sa IT kasi hindi man daw. Um, graduate po ako ng BS Math and I am planning to take Master's on it or Master in Computer Science. Gusto ko lang po sana humingi ng advice kung mahihirapan po ba kami na mag-catch up about programming, especially po na hindi naging maganda ang foundation namin sa programming ng college kami. Uh, mahihirapan po ba kami na gumawa ng thesis while working? At ano po yung mga recommendation po ninyo? So, uh, Kat, Bibigyan ka namin ng uh, several options para ma tingnan mo kung ano ba yung magiging fit sa iyo since medyo limited nga yung information na nakuha namin sa kanya kaya medyo bibigyan ka rin namin ng option kung ano yung mas swak sa iyo. So uh, yung first option natin uh, nabanggit din kasi ni Kat na nahihirapan daw kasi siyang maghanap ng work mm -hmm. uh, doon sa field na napili niya BS which Math, is no? graduate siya ng BS, BS Math. Math. So, ito yung first option namin sa'yo. Bukod dun sa question mo, alam mo ang naiisip namin is first is to reassess yung self mo muna. To evaluate. Kasi uh, baka ang nangyayari is nawawalan ka lang ng patience. Mahirap talaga maghanap ngayon ng trabaho. Baka hindi um, option ang pag-career shift muna. Baka kailangan muna i-assess natin ang sarili natin na mag-intay kasi talagang mahirap naman maghanap ng trabaho lalo na sa ngayon na marami gumagraduate marami kayong kakompetensya sa trabaho so baka naman na uh, naiinip ka lang so yun yung isang uh, pwedeng option baka kailangan muna nating mag-intay magpasa ka lang muna ng mga resume or ng uh, mag-scout ka ng mga trabaho na talagang medyo inline talaga sa course na pinis mo man. na BS man so yun yung isang first option namin no Second option. Sorry. Okay, so, ang second option mo na pwedeng gawin is yung pinaka convenient. Mm -hmm. Kasi less effort para sa to. Kasi mago online ka lang. Okay? So, online job ang gawin natin. Mm -hmm. So, saan ba tayo pwedeng maghanap ng uh, trabaho online? So, may mga website na nagpo-post sila ng mga job listing nila doon. And then, mag apply ka lang. So, pwedeng online jobs the PH. Uh, Upwork, work, meron din. Freelancer. Yun. <coughs> so, ano, ano ba mga type ng mga online job na pwedeng mong applyan? So, meron doon mga nag-tutorial ng, kung ano, naghahanap sila ng mga mag-tutor sa math. Kung magaling ka sa English, meron mga nag-tutor din ng mga magtuturo ko lang ng English. And kung gusto mo naman mga IT work, um, kung magaling ka mag-technical uh, writing na uh, sa ang ginagawa nila nag-hire sila ng mga ganun and then uh, i-maintain mo yung website nila mm. so ikaw yung maglalagay ng mga content doon yun yung isang uh, pwedeng gawin and then uh, transcribing mm -hmm. okay so pwede rin yun ano pa ba uh, kung marunong ka mag uh, photoshop yung graphic design, graphic design, design meron, no? mga logo Yeah, PowerPoint presentation. Yes, yes. yes. Yeah. So, mga desktop, desktop publishing. publishing. Yeah. So, yun yung unang mm. madaling mahanap mo doon. So, kung, kung IT talaga, meron din naman. Mm -hmm. Pero may specific skills sila na hinahanap. Kung mm -hmm. nga kailangan marunong ka ng uh, PHP, uh, templating ng mm -hmm. WordPress. Yun yung kalimitan eh. Click funnel na marunong ka mag, uh, mag-handle mga survey nila, yung survey gizmo. So, may mga ganon, pero medyo technical na siya. Mm -hmm. So, kung uh, hindi ka pa ganun ka-confident, then try to start muna doon sa mga kaya mong gawin. 
doon sa nakalist nila doon. So syempre may mga disadvantage and advantage yan. So unang advantage niyan, advantage muna tayo. Um, in terms of sahod, well hawak mo lahat ng sahod mo. Walang tax, which is okay yun. Uh, ano pa ba? In terms of uh, convenient din, hindi mo kailangan pumasok sa opisina. Kami mm-hmm. pwede ka sa bahay lang. Okay? Pwede kang uh, hindi maligo habang mm-hmm. nag-work or kumain habang nag-work. Kasi mm-hmm. sa totoong buhay, uh, I mean, totoong opisina, <laughs> I mean, ano, ay medyo hindi pwede yun. <laughs> Well, pwede siguro, pero I mean, hindi ko ina-advise na gawin mo yun. <laughs> <laughs> hindi ko ina-advise. So, yun. Uh, disadvantage naman. Uh, Siyempre, wala kang benefits masyado. So, unless, pwede mo na may apply siya sa SSS o ano. Pwede ka mag- uh, self, uh, self uh, uh, voluntary. voluntary. Uh, yun. So, pwede naman yun. Another disadvantage nun ay oras. So, kalimitan ang mga client ng um, online ay from overseas siya. So, mag-adjust tayo sa oras nila. So, anong ibig sabihin nyo? Kung 12 yung, uh, kung US sila, so US time ang yung pasok. Also, ang problema nun, medyo gabi sila. So, mapupuyat ka. Pero, kung makaka-adjust ka naman doon, or hindi naman issue sa'yo kung pagpupuyat, eh, okay lang yun sa'yo. Okay? So, another is, uh, English barrier natin doon. So, mo naman, ang usapan lagi doon is English. So, kung confident ka naman sa English mo, so, hindi ka magkakaproblema. So, mm-hmm. Yun lang yung uh, nakikita ko na magiging uh, issue. Okay. Option 3. Oh, okay, sa option 3 naman, so, pa-supporting ko sa sinasabi ni Sherman sa online job. So, for, if you want technical work, you can, um, pwede kang kumuha ng mga crash course or short courses online. So, mm-hmm. like Udemy, um, ano pa ba, Skillshare, Skillshare right? Freehouse, mga ganun. Maraming kang pwedeng um, puntahan. Okay, so, for example, um, gusto mong kumuha ng isang part for example like web development. Yun lang ko kunin mong um, course unlike na kaysa pumasok ka sa school or university na mag-spend ka ng uh, much more uh, money and time. Doon um pipiliin mo lang talaga kung gusto mong matutunan and bubabayad ka lang siguro ng maliit lang na halaga for that certain course. Yun lang. So doon din malalaman mo na pag tinry mo yung short course niyan after mo na tapos yun, malalaman mo siguro na ay gusto ko pala to or maybe hindi mm-hmm. gusto to. So doon pa lang alam mo na. So maybe magkaroon ka ng idea. Okay, sa advantages naman. So yun nga sabi ko kanina, uh, mas tipid siya, uh, mura lang babayaran, controlled mo yung time mo, anytime pwede mo tapusin yung online course mo. So flexi. Tapos um, at the end of the, pag natapos mo yung course, meron kang certification na you uh, finish this um, bootcamp or course na pwede mo rin ilagay sa resume mo uh, for credential purposes. Yun. So, um, Disadvantage? Hmm... Parang wala. May meron ako ito yun sa... Pero eh, depende ito sa tao, mm. no? Kung determined, kasi uh, 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 kung sa classroom, sa ka, may mga kasama ka na mm. nag-aaral. Pala, mga pwede mo uh, collaborate. Oo. Oh, oh. Sa online course, kung na ikaw lang, uh, kailangan determine ka talaga kasi medyo kung ay bamaya na lang hmm, makakalimutan mo na lang manonood yun 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 lang yun lang yun lang nakikita ko yung advantage nun so kailangan determine ka talaga hmm. na hmm. matuto talaga hmm. although meron sa mga course sure, uh, sa mga ganong courses meron din naman sila para mga chat box na oh, yeah, support no, meron din sila oh, yeah, open for collaboration sa project may certain task na hindi nila mag-get so magdi-discuss sila din para mga kuha nila yung sagot so yung fourth option naman namin is syempre uh, is yung pag uh, pasok ulit you, you go to the university para kumuha ng double degree or, or ng master's, master's degree kaya namin kaya kami nagbigay muna ng mga ibang options is baka at saka ito yung ginawa namin for mm-hmm. option baka kasi hindi uh, muna yung pag take ng double degree or ng master's degree ang maging solusyon kung ang problema mo lang is hindi ka makahanap job. ng no course work. at saka uh, rather job. ng job, job. job. <laughs> at saka nagpaplano ka ng career shift kasi uh, merong ibang mga option naman muna sa tingin mm. namin na best bago ka mag take ng uh, another course or ng master's degree kasi makakahanap ka naman talaga uh. eh katulad ng mga binigay naming options na from that option, makakahanap ka na kaagad ng trabaho. Mm-hmm. And even na uh, hindi ganun ka-strong ang technical skills mo, makakahanap ka na kaagad ng, ano, ng, ng trabaho. Mm-hmm. Pero, ang advantage ng pagkuha 
ng uh, another course or ng master's degree. Siyempre, kapag may hmm. master's degree ka, ano, uh, hindi ka naman pwedeng offer ng entry level. Eh. Uh-huh. Pero itong option na ito is pang long term. Kasi it will take time hmm. bago mo matapos ang isang master's degree or ang isang another course hmm. sa IT. So, un- unlike dun sa mga unang options namin mm-hmm. na siguro ang crash course, it will take lang a month, month. or a week. Yeah. Kung, kung medyo talaga. specialized yung uh, course na, or a crash course na mm-hmm. kukunganin mo. Halimbawa, graphic designing mm-hmm. lang. Siguro in a few span of time, uh-huh. makaka- mar- mm-hmm. ma- matututunan mo na kaagad siya. Mga 50 hours per sa siguro. Di ba, in hours yung mga ibinibigay na ganun time frame para sa isang crash course. So, kapag master's degree, medyo matagal siya. Pero, syempre, ang titingnan mo dapat doon is yung pang long term effect nito sa iyo kasi syempre magkakaroon ka ng uh, title yes. na magagamit mo it's a good credential kapag mm-hmm. naghahanap ka ng trabaho sabi ko nga kanina hindi ka naman pwedeng bigyan ng entry level na ganun uh, ma- mataas ka agad yung ano mo pero syempre you have to earn it first mm-hmm. uh, pero yun ba ang magiging option mo kung ang problema mo lang sa ngayon ay maghanap lang ng trabaho. trabaho. Kasi sabi ko nga namin kanina is medyo limited kasi yung information na nakuha yes. namin. Kaya may several <clears throat> options kami na baka yun yung mga magiging swag sa'yo. No? Pero dun sa mga options na binigay namin, kung ano man ang uh, maging uh, decision mo or ma- ma- tingnan mo kung ano yung uh, magiging okay sa'yo, eh, naandito kami para mag uh, support sa iyo that's why yun yung naging purpose ng uh, Tech Course PH and thank you for uh, sending your inquiry sa amin and uh, i hope na makakuha ka ng trabaho at mapag-isipan mo na kung ano bang uh, course of action ang uh, ite-take mo kung option 1 ba mm-hmm. option 2 3 and 4 saka may may add din pala ako regarding <coughs> sa master's degree so for example um so still mo talaga information namin na kuha sa iyo right so um, wala ka pa kong masyadong experience. Mm-hmm. So, if you would take your master's degree, um, meron siya advantage or disadvantage. Mm-hmm. For example, uh, maybe, oh, one, siguro, na-earn mo na yung master's degree mo, you have the title. But, kung mag apply ka sa mga companies, may, medyo mahirap kasi parang hindi ka pwedeng sa, sa, sa entry-level job kasi you're um, overqualified. Tas, tapos, mm, minsan mahirap pa rin kumuha ng mid-level position to senior position kasi wala ka pa experience. Ka, although meron kang credentials na master, so you don't have enough experience um, to handle uh, managerial or admin roles. So yun, medyo mahirap din. So medyo i-balance mo din. So mas maganda dyan the best kung meron kang work or at the same time, tsaka ka magma-masters. Mm-hmm. Kasi ang alam ko sa university is para makapag-take ka ng master's degree, meron ka munang uh, work experience yes, okay. sa industry. Ayun ang pagkakaalam ko. So sa pag pag enroll mo sa admission, that's why hinihingi nila sometimes is endorsement mm-hmm. from an employer or from your dean. Kasi ako, nung nag-master's ako, hiningan ako ng uh, endorsement from the dean. Mm-hmm. Na meron na akong uh, years of experience in teaching, in the industry. And then, uh, tsaka, uh, you honor yung admission mo yes. sa master's degree. Which is, yun din yung naging case mo kasi sa Sir Vincent ay nag, uh, nag ma- take din ng master's, master's degree. Yung nagtake ako ng master, so doon sa screening process, talagang um, ayaw niya talaga, ayaw akong tanggapin nung din ng graduate school kasi nga wala po experience. Fresh grad ako nung. So ganun din ang struggle ko talaga. So medyo same tayo na walang job, wala akong choice. So uh, thankfully, um, uh, p- pinibili ko na ng chance sa parents ko na kung gusto doon mag-aaral. So yun, I pursued my master's degree. So yun, yun unang-unang gina- hiningi sa akin nung, ano, nung din ng graduate school is yung may experience ka ba? Sabi ko So, ayun. Sabi ko, sir, wala. Eh, basta somehow, um, I got through, na-convince ko siya, then, ayun, eh, ako master's. Pero mm-hmm. hindi namin sinasabi na ang pag-take ng master's degree ay hindi magandang option, mm-hmm. ha? Kasi yun ay aming experience. Kaya binabanggit namin siya sa'yo kasi baka maging applicable din siya sa'yo or maaaring hindi rin siya maging applicable yeah. sa'yo. Or hindi practical sa kanyang sitwasyon. Yes, or hindi practical sa yung sitwasyon. But you can take your master's degree. Walang problema doon. Magandang option nga yun because you will continue your learning in the field of IT. Or dahil magkakaroon ka ng career shift, new uh, avenue, avenue for opportunity, new new widening your horizon. Kung double degree sir, di ba tinatangin niyo kung another degree o kanya? Kung double degree naman is um, mag, ma- magandang option din naman. Pero sabi ko nga kanina, medyo... Uh, 
dadami matagal matagal at magastos matagal at magastos no so kung uh, hindi issue ang pera at hindi issue ang oras hindi malaking big deal sa iyo then go mm-hmm. pero lo, kung uh, options at option lang go for 1 2 3 muna ah. si si bibi mo muna ay mga kasi possible yun sa mas realistic siya mm-hmm. gawin no so may ideal ideal siya gawin so yun so kat sana nakatulong kami at nasagot namin yung uh, inquiry mo about uh, yung pinagdadaanan mo na situation sana nakatulong yung option 1 2 3 4 namin sa pili ka kung ano magiging swak sa yon na pwede uh, na solusyon diyan sa mga pinagdadaanan mo okay Oh, so kung uh, kung meron kayong questions na tulad ni Kat nung tatanong at sa tingin niyo na kaya naming uh, mamba may uh, mag- matutulungan namin kayo uh, pwede kayong mag uh, um, comment sa YouTube or mm-hmm. mag-send kayo ng message, uh, message sa Facebook, Facebook. Mm-hmm. and uh, sa We will do our best. best. Do our okay? Okay guys, so if you, have, if you have any inquiries, you can just post uh, or, or leave a message on our Facebook page. And please don't forget to like, comment, and subscribe to Techers PH, where we teach IT lectures in an easy and simplified way. And please um, uh, please watch our um, next videos that we have uh, prepared for you guys that is already in line. So, yeah. na yun. so thank, thank you. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.